തിരുവനന്തപുരത്തിന് സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വന്ദനം നവരാത്രി ദിവസങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മകൾ അലതല്ലി കയറുകയാണ് പതിവ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉത്സവകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്മരണകൾ എന്നുള്ളത് ഏറെ പ്രിയങ്കരമാണ് അങ്ങനെ ബാല്യകാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ഉത്സവകാലങ്ങളിൽ ഏറെ പ്രിയങ്കരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായ ഉത്സവം ഏതാണ് എന്നെന്നോട് ചോദിച്ചാൽ അത് നവരാത്രി ഉത്സവമാണ് എന്ന് നിസ്സംശയം പറയുമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഞങ്ങൾ പൂർവികർ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് തന്നെ നവരാത്രി ഉത്സവത്തിന് അതിൻ്റേതായ സമ്പ്രദായങ്ങളും ചിട്ടവട്ടങ്ങളും ഒക്കെ വീടിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ വർണ്ണാഭമായും രസകരമായും നവരാത്രി ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാല്യകാലത്തിലെല്ലാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ അമ്മ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സുലേഖ ടീച്ചർ ഉണ്ട് അവിടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ രണ്ട് ബൊമ്മയും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം നവരാത്രി ഉത്സവത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചിട്ടവട്ടം എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നവരാത്രി ഉത്സവത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് ബൊമ്മക്കൊലുവാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെക്കാറുള്ളത് കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ വളരെയധികം ആസ്വദിച്ച് കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ചും ബൊമ്മക്കൊലു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കുട്ടികൾക്കേറെ പ്രിയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയായിരിക്കണമല്ലോ കളിപ്പാട്ടങ്ങളും ബൊമ്മകളും ഒക്കെ ശേഖരിച്ചു കൂട്ടി അതിനെ ചിട്ടയായി ഓരോ തട്ടിൽ അടുക്കി വെച്ച് ഓരോ ദിവസവും അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ച് അതിൻ്റെ പിന്നിലെ കഥകൾ സ്മരിച്ച് അവിടെ ദൈവസാന്നിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്തുവാനുള്ള പൂജകൾ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിച്ച് സംഗീതവും നൃത്തവും സ്നേഹവും സൗഹൃദവും എല്ലാം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ഒൻപത് ദിനരാത്രങ്ങൾ കടന്നു പോവുക ഒരിക്കലും മറക്കാനാകാത്ത അനുഭവം തന്നെയാണ് പണ്ട് കാലത്ത് മരപ്പാച്ചി ബൊമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ് തടിയിലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെയും പെൺകുട്ടിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷൻ്റെയും കളിപ്പാട്ടം വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ കൊടുത്തയക്കുമെന്ന് പറയാറുണ്ട് നവരാത്രിയിൽ വയ്ക്കാനുള്ള ബൊമ്മയായിട്ടാണ് അതിനെ കണക്കാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാനും വരുമ്പോൾ എൻ്റെ പാട്ടിയുടെയും താത്തയുടെയും ഓരോ ബൊമ്മ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ അതൊക്കെ വെറും തമാശയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ തള്ളിക്കളയാം എന്നാൽ തമാശയ്ക്കപ്പുറം കളിക്കപ്പുറം ക്രീഡയ്ക്കപ്പുറം അത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ സിദ്ധാന്തത്തെയാണ് ഒരു വലിയ ജീവിത വഴിയാണ് എന്നുള്ളത് നാം ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ബൊമ്മക്കൊലു വെക്കുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒൻപത് തട്ടിലായിട്ടാണ് ഗൊലു വെക്കേണ്ടത് എന്ന എന്നാണ് ശാസ്ത്രം ഈ ഒൻപത് തട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഓരോ തട്ടിലും ഓരോ പടിയിലും നമ്മൾ എന്ത് തരം ബൊമ്മകളാണ് വെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും അനുശാസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള പടിയിൽ വയ്ക്കുന്നത് സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ്റെ രൂപങ്ങളായിരിക്കും പ്രധാന രൂപങ്ങളായിട്ടുള്ള ദുർഗാലക്ഷ്മി സരസ്വതി ശിവൻ വിഷ്ണു ബ്രഹ്മ ഒക്കെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ പടിയിൽ വയ്ക്കുക അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള പടിയിൽ മറ്റ് ദേവതകളുടെയും അതിനു താഴെ ഉപദേവതകളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും ഒക്കെ രൂപങ്ങളാണ് വെക്കുക അഷ്ടലക്ഷ്മികളുടെ രൂപങ്ങൾ വയ്ക്കും 
അതിനുശേഷം ദശാവതാരം വയ്ക്കാറുണ്ട് അതിനുശേഷം ദേവന്മാർ ദേവതകൾ ഉപദേവതമാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മനുഷ്യരിലേക്ക് വരും മനുഷ്യരിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യരിൽ ദൈവത്തിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ രൂപങ്ങളാണ് അടുത്തത് വെക്കാറുള്ളത് മുനിമാരുടെയും സന്യാസിമാരുടെയും ഒക്കെ ആത്മീയ ഔന്നത്യം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെക്കാറുണ്ട് അതിനും താഴെ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ രൂപങ്ങളും ബൊമ്മകളും കളിപ്പാട്ടങ്ങളും ഒക്കെ വയ്ക്കാറുണ്ട് അതിൽ പലപ്പോഴും ഒരു വിവാഹത്തിൻ്റെ ചടങ്ങിൻ്റെ ബൊമ്മയായിരിക്കും വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കളിയിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ രൂപമായിരിക്കും വയ്ക്കുക എന്തുമാകാം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിക്കാരുടെ രൂപമായിരിക്കും വയ്ക്കുക സാധാരണ മനുഷ്യൻ ദിവസേന ചെയ്യുന്ന കൃത്യങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന രൂപങ്ങളായിരിക്കും അടുത്തത് വയ്ക്കുക അതിനും ശേഷം അടുത്ത പടിയിൽ നമ്മൾ വയ്ക്കുക മൃഗങ്ങളുടെയും മറ്റ് ചരാചരങ്ങളുടെയും രൂപങ്ങളായിരിക്കും മനുഷ്യ ജീവിതവുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മൃഗങ്ങളുടെയും ചരാചരങ്ങളുടെയും രൂപങ്ങളായിരിക്കും അടുത്തത് വയ്ക്കുക അതിൽ നമ്മൾ കന്നുകാലികളുടെ രൂപമുണ്ടാകും ആനയുടെ രൂപമുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ കുതിരയുടെ രൂപമുണ്ടാകും അതിനും കീഴെ പക്ഷികളുടെയും മറ്റ് ചരാചരങ്ങളുടെയും ചെടി കൊടികളുടെയും ഒക്കെ രൂപങ്ങൾ വയ്ക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഏറ്റവും താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചരാചരങ്ങളല്ലാത്ത മറ്റ് സാമഗ്രഹികളുടെയും സാധനങ്ങളുടെയും രൂപങ്ങൾ വയ്ക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പാത്രങ്ങളുടെ രൂപങ്ങളായിരിക്കും പാത്രങ്ങളുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളാവാം ഒരു പന്തിൻ്റെ കളിപ്പാട്ടമാകാം ഒരു ബാറ്റിൻ്റെ കളിപ്പാട്ടമാകാം എന്തുമാകാം അവ പക്ഷേ ഉയരില്ലാത്ത സാമഗ്രികളുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളാണ് ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിൽ വയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇവ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഒരൊറ്റ ഉത്തരമായി ആർക്കും നൽകുവാൻ സാധിക്കുമെന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അതിലേർപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയുടെ മനോഭാവവും അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളും അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇവയിലെ ഓരോ കളിപ്പാട്ടവും ഓരോ ബൊമ്മയും ഓരോ ഘടകത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുക അവിടുത്തെ ചട്ടിയും കലവും ചട്ടിയും കലവും മാത്രമായി കാണുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ കാണുവാൻ സാധിക്കും കളിമണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ബൊമ്മ മാത്രമാണ് എന്ന് കാണുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ അതിനെ കാണാനും സാധിക്കും എന്നാൽ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പാഠമാണ് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്താണ് ഇവയൊക്കെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരല്പം ചിന്തിച്ചാൽ സ്വയം ചോദിച്ചാൽ തന്നെ അതിനുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇത് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന് വരെ ചിലർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവയൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ഭക്തിയിൽ മാത്രം ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം ഒൻപത് എന്നുള്ള സംഖ്യയുടെ പ്രാതിനിധ്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത് അനവധി വിഷയങ്ങൾക്ക് ഒൻപത് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഖ്യയാണ് നമുക്ക് നവരാത്രിയിൽ ഒൻപതുണ്ട് നവഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒൻപതുണ്ട് ഇനി അതുമല്ലാതെ ഒരു പക്ഷേ എന്നെ ഏറ്റവും ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ളത് നവരാത്രിയിലെ ഗൊലുവും അതിനോടൊപ്പം അവ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതായി എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഭക്തിയുടെ നാനാ മാർഗങ്ങളാണ് ഇവയോരോന്നും എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഒൻപത് പടികൾ എന്ന് മാത്രമല്ല മറിച്ച് നവരാത്രിയിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുന്ന ഓരോ കൃത്യവും ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഗൊലു വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ലാതെ അവിടെ ആ ഒൻപത് ദിവസങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പുണ്യപ്രവർത്തികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയാൽ അവയെല്ലാം ഭക്തിയുടെ ഒൻപത് മാർഗങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാനായി സാധിക്കും നവഥഭക്തിയെക്കുറിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നവഥഭക്തി ശ്രീമദ് ഭഗവത് ഭാഗവത പുരാണത്തിൽ 
പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭക്തി മാർഗത്തിൽ ഒൻപത് വഴികളിലൂടെ നമുക്ക് ആത്മീയ ഔന്നത്യം നേടുവാനായി സാധിക്കും എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒൻപത് മാർഗങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ അവയുടെ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മാത്രം നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടി ആ ഒൻപത് മാർഗങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോകുവാനായി സാധിച്ചേക്കാം എന്നാൽ അവ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ദിനചര്യയിൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ അത് ഒരല്പം പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഒൻപത് മാർഗങ്ങളും ഒരുമിച്ച് സ്വീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒൻപത് മാർഗങ്ങളിൽ ഏത് മാർഗത്തിലൂടെയും നമുക്ക് ഭക്തി മാർഗത്തിൽ ചലിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇവ ഓരോന്നും ഈ നവരാത്രി കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഉത്സവത്തെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത നിറഞ്ഞ ഒന്നായി മാറ്റുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ആദിശങ്കരൻ്റെ ഭജഗോവിന്ദത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ രാജാജി പറയുന്ന ഒരു ആമുഖമുണ്ട് ആ ആമുഖത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭക്തി മാർഗം എന്നുള്ളത് എന്താണ് എന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ ലളിതമായി നിർവചിക്കുന്നുണ്ട് ഭക്തി മാർഗം എന്നുള്ളത് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ തിരുനാമം ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഉരിയാടിയതുകൊണ്ട് മാത്രമോ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഏർപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമോ ഒരാൾ ഭക്തി മാർഗത്തിൽ പൂർണ്ണത അടയുന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ ക്ഷേത്ര പരിസരത്തേക്ക് പോലും വരാതെ തന്നെ പൂർണ്ണ നിറവോടു കൂടി ആത്മീയ ഔന്നത്യം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തികൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുമുണ്ട് അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ നാനാ മുഖങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു നിർവചനമാണ് രാജാജി ശ്രീ രാജഗോപാലാചാര്യ ആ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ മാർഗം എന്നത് അറിവിൻ്റെയും ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും മാർഗത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വരി ഭക്തിയുടെ മാർഗം എന്നത് അറിവിൻ്റെയും ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും മാർഗത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ധിഷണാശക്തി മനുഷ്യൻ്റെ ധിഷണാശക്തി പക്വതയാർജിച്ച് അവ മനസ്സിൽ നിർഭയം വിഹരിക്കുമ്പോൾ അത് വിവേകമായി മാറുന്നു വെൻ ഇൻ്റലിജൻസ് മെച്ചോഴ്സ് ആൻഡ് ലോഡ്ജസ് സെക്യൂർലി ഇൻ ദ മൈൻഡ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വിസ്ഡം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ധിഷണാശക്തി പക്വതയാർജിച്ച് അത് നിർഭയം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വിഹരിക്കുമ്പോൾ അത് വിവേകമായി മാറുകയാണ് ഇനി വിവേകം ജീവിതവുമായി സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മപഥത്തിൽ അതിനെ പ്രവൃത്തിയായി നമ്മൾ മാറ്റുമ്പോൾ അത് ഭക്തിയായി മാറുന്നു എന്നാണ് വിവേകം ജീവിതവുമായി സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ കർമ്മപഥത്തിൽ ഏത് കർമ്മപഥത്തിലായാലും ശരി ആ വിവേകം നമ്മുടെ കർമ്മപഥത്തിൽ ജീവിതവുമായി സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ ആ വിവേകം ഉണരുമ്പോഴാണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭക്തിയായി മാറുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഓരോ തവണയും നമ്മുടെ കർമ്മപഥത്തിൽ ആത്മസമർപ്പണത്തോടുകൂടി നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഭക്തിയുടെ പ്രതിഫലനമാണ് സ്ഫുരിക്കുന്നത് എന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഏതൊരു പ്രശ്നത്തെയും വെല്ലുവിളിയെയും നേരിടുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കളയാം എന്ന് ഒരിക്കലും പറയുവാൻ എനിക്കായിട്ടില്ല എത്ര സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം മുന്നിൽ വന്നാലും അവയെ നേരിടുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൊള്ളാം ഞാനിപ്പോൾ 
ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തു എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷേ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഒരല്പം ആശ്ചര്യമുണ്ടായേക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ ആമുഖത്തിലും സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ചില സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള കാലാകാലങ്ങളായുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ എങ്കിലും ആശ്വാസമേകുവാനും പ്രതിവിധി കണ്ടെത്തുവാനുമൊക്കെ ജില്ലാ കളക്ടർ എന്ന നിലയിൽ സാധിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെ നേരിടുന്നത് എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ആ പ്രശ്നത്തിന് മുന്നിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയാണ് പതിവ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഉത്തരവ് അങ്ങനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞ അറിവും വിവേകവുമെല്ലാം ആ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതും ആ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ സങ്കീർണതയിൽ നിന്നും തന്നെ ഒരു പരിഹാരം അതിലേക്ക് ഉയർന്നു വരികയും ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കലും അറിവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അഹംഭാവം കൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നത്തിനും ആർക്കും പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ചരിത്രവും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ആ അറിവ് വിവേകമായി മാറി ആ അനുഭവജ്ഞാനം വിവേകമായി മാറി അത് വിനയത്തോടൊപ്പം ആ പ്രശ്നത്തിനു മുന്നിൽ സമർപ്പിതമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് കെൽപ്പേകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും തന്നെ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കുണ്ടാവുക ഭയമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വാചകത്തിൽ ആദ്യം പറയുന്നതും അതുതന്നെയാണ് നിർഭയമായി ആ അറിവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോൾ വിഹരിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് വിവേകമായി മാറുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുള്ള ഒരു ഫോൺ കോൾ ഉണ്ട് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ കളക്ടറായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർഷം ഏകദേശം ഈ ഒരു കാലഘട്ട ഈ ഒരു സമയം തന്നെ ആയിരുന്നു ഒക്ടോബർ നവംബർ സമയമായിരുന്നു അത് കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴ ഇതുപോലെ തന്നെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം മഴ ലഭിച്ച ഒരു ജില്ലയായി പത്തനംതിട്ട ജില്ല മാറിയ വർഷം കൂടിയായിരുന്നു അത് സാധാരണ ലഭിക്കുന്ന മഴയുടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം അധിക മഴ ഞങ്ങൾക്ക് ആ വർഷം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനവധി ഇടങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കവും മഴക്കെടുതികളും നാശനഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ യഥേഷ്ടമുണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയം ഒരു പട്ടികവർഗ സങ്കേതത്തിൽ കയറിപ്പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു കോസ്വേ കടന്ന് വേണം പോകുവാനായിട്ട് കോസ്വേ എന്നാൽ ഒരു പാലം പോലെ ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമല്ല മറിച്ച് കുറേ കൂടെ താഴ്ന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പമ്പാ നദി കര കവിഞ്ഞൊഴുകുമ്പോൾ കോസ്വേ ഏതായാലും മുങ്ങിപ്പോകും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും ആ ഇടത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ ഓരോ മഴ കഴിയുമ്പോഴും ഓരോ വെള്ളപ്പൊക്കം വരുമ്പോഴും ആ ഇടത്തേക്ക് പോകുവാനുള്ള മാർഗം തടസ്സപ്പെടുകയും ആ കോസ്വേ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾ മറ്റ് ഇടങ്ങളിലേക്ക് വരുവാനായി പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള മാർഗമില്ലാതെ പുറം ലോകവുമായി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവുക അപ്പം ആ സമയത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മരുന്നുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അവരുടെ സങ്കേതത്തിൽ തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ അനിശ്ചിത അനിശ്ചിതത്വം ഉള്ളതിനാൽ എത്ര ദിവസമാണ് മഴ നീണ്ടു നിൽക്കുക എപ്പോഴാണ് പുറത്തേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുക വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ സാധിക്കുമോ തുടങ്ങിയ പല പ്രശ്നങ്ങൾ അവരെ അലട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് ഓരോ വർഷക്കാലവും അവർക്ക് നേരിട്ട് പരിചയമുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ അന്ന് ഒരു രാത്രി ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മണിക്കായിരുന്നു ആ കോളനിക്കകത്തെ അങ്ങേക്കരയിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള ഒരു ചെറിയ പാലം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു 
കോളനിക്കുള്ളിൽ തന്നെ അനവധി നദിയുടെ വഴികളും കൈത്തോടുകളും ഒക്കെയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൈത്തോട് താണ്ടി അങ്ങേ കരയിൽ താമസിക്കുന്ന അഞ്ച് കുടുംബങ്ങൾ ആ കൈത്തോടിൻ്റെ കുറുകെയുള്ള ഒരു പാലം അതിശക്തമായ മഴയിലും ഉരുൾപൊട്ടലിലും അത് നശിച്ചു പോയി അത് നശിച്ചു പോയതിനാൽ തന്നെ അങ്ങേക്കരയിൽ അഞ്ച് കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത് മൂന്ന് വശവും പമ്പാ നദിയും പുറകെ വനവുമാണ് ശബരിമല വനവുമാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അഞ്ച് കുടുംബങ്ങൾ അവിടെ അകപ്പെട്ടു പോവുകയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൽ ഒരു ഗർഭിണിയും ഒരു ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ വ്യക്തിയും ഉൾപ്പെടെ പതിനേഴ് വ്യക്തികൾ ആ അഞ്ച് കുടുംബങ്ങളിലായി അവിടെ അകപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുകയാണ് ഈ രാത്രിയിൽ ആദ്യത്തെ വളരെ ബൃഹത്തായ ഒരു കാര്യം പമ്പാ നദി കടന്ന് അകത്തേക്ക് ചെല്ലുക എന്നുള്ളത് അതിനുശേഷം ഈ കൈത്തോടും കടന്ന് അവിടെ ഒരു ഉരുൾപൊട്ടലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കടന്ന് അകത്തേക്ക് ചെന്ന് ഇവരെ സുരക്ഷിതമായി ഇങ്ങേ കരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ഒരു സങ്കീർണമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് അന്ന് നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ഇതൊക്കെ ആദ്യമായി ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ അതിന് മുൻപ് അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് അവരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നം അന്ന് ആദ്യമായി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആ സങ്കേതത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറി പറ്റുവാനായി അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു വെള്ളം കയറുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം അങ്ങേ കരയിലേക്ക് ചെന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ആ വീട്ടുകാരോടെല്ലാവരോടും സംസാരിക്കുവാനായി തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ സാധാരണ ഗതിയിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യം അതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ അന്ന് ഒരു പക്ഷേ ആ ഫോൺ കോൾ ചെയ്തതായിരിക്കും ഞാൻ എടുത്ത ഏറ്റവും നല്ല തീരുമാനം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്ന് രാത്രി അവിടുത്തെ ഒരു മുത്തശ്ശി അവിടെ ഉള്ളവരിൽ ആ പതിനേഴ് പേരിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ അമ്മയായിരുന്നു ഒരു മുപ്പത്തി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ മുപ്പത്തിയോട് ഞാൻ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫയർഫോഴ്സും എൻ ഡി ആർ എഫിൻ്റെ സംഘവും എല്ലാം ഡിങ്കിയും ഒക്കെ കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്രയും കലുഷിതമായി ഇരിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഇപ്പോഴും മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അങ്ങോട്ട് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കുമെന്നറിയില്ല എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇനിയും അവിടെ വീണ്ടും ഒരു ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഭയം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീണ്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് അവരുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ആകുലപ്പെട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അത് കേട്ടിട്ട് ആ അമ്മ മൂപ്പത്തി അമ്മ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു മോളെ മോൾ വിഷമിക്കണ്ട ഒരു ഭയവും കൂടാതെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ സുരക്ഷിതരായി ഇരുന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് ആ സ്ഥിതിയിൽ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു എഴുപത് വയസ്സായ അമ്മയ്ക്ക് അത്രയും ധൈര്യം അന്ന് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സഹായിക്കുവാനായി അവരെ സേവിക്കുവാനായി ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്ന എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ധൈര്യം ഒരു വലിയ പ്രചോദനമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാവരോടും പറയും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ന് ആ പ്രശ്നത്തിന് മുന്നിൽ ഞാൻ വണങ്ങിയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അന്ന് രാത്രി അവരെ എല്ലാവരെയും സുരക്ഷിതരായി തിരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുവാൻ സാധിച്ചത് ആ പ്രദേശത്തിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് പുറത്ത് കടക്കേണ്ടത് ഏതാണ് ഏറ്റവും അനായാസമായി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം തുടങ്ങി എങ്ങോട്ടാണ് ഏറ്റവും അടുത്ത് അവർക്ക് രാത്രി സുരക്ഷിതമായി തങ്ങാനാകുക എന്ന് തുടങ്ങിയ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും അവരുമായി കലർന്നാലോചിച്ച് ആ പതിനേഴ് കുടുംബങ്ങളെയും സുരക്ഷ ആ പതിനേഴ് വ്യക്തികളെയും സുരക്ഷിതരാക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ സംഘത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ മുന്നിൽ സ്വയം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് തുടർന്നും ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ആ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ ആവർത്തിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്നും ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫലപ്രദമായേനെ എന്നില്ല 
എപ്പോഴാണ് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത് ഏത് തരത്തിലാണ് അവിടെ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരേണ്ടത് എങ്ങോട്ടത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും അവരുമായി ചേർന്ന് ആലോചിച്ചായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നടത്തിയത് ജനങ്ങൾക്ക് ക്ഷേമപ്രവർത്തനം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ അത് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും ഒരു കുടുംബം എന്ന നിലയിലായാലും ഒരു കൂട്ടായ്മ എന്നുള്ള നിലയിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താണ് നല്ലത് എന്നുള്ളത് നാം സ്വയം തീരുമാനിക്കാതെ അത് സ്വീകരിക്കുന്നത് ആരാണോ അവരുടെ ഹിതം കൂടി നോക്കി ആ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറയുന്ന ഭക്തി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ ആകെ മൊത്തം ഒരു ജീവനാടിയായി നിൽക്കും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല വിവേകം വിനയപുരസരം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ സ്ഫുരിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തി മാർഗത്തിൽ നാം ചുവട് വയ്ക്കുന്നത് എന്ന വാചകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ സമയത്ത് ഓർത്തു പോവുകയാണ് ഭക്തിയുടെ മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി നവഥ ഭക്തിയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത് അവിടെ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ നിർവചനത്തിലേക്ക് വന്നത് ആ നവഥ ഭക്തിയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കർമ്മത്തിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൂടി ഈ ഒരു നവരാത്രി ഉത്സവകാലത്തിൽ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു സ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സഖ്യം ആത്മനിവേദനം ഇവയാണ് നവത ഭക്തിയുടെ ഒൻപത് മാർഗങ്ങളായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ശ്രവണം കീർത്തനം ആദ്യത്തേത് ശ്രവണമാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ ആദ്യത്തേത് ശ്രവണം എന്താണ് നാം ഓരോ ദിവസവും കേൾക്കുന്നത് ഭക്തി മാർഗത്തിൽ ഭഗവാനെക്കുറിച്ചുള്ള സർവേശ്വരനെക്കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സർവശക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങളും അത് ധ്യാന ശബ്ദങ്ങൾ മുതൽ ഇന്ന് നമുക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ സൗണ്ട്സ് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രശസ്തമായ ലോകമെമ്പാടും നമ്മൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവയാണ് ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഓരോ രാജ്യത്തിലും ഓരോ സംസ്കാരത്തിലും ഓരോ വിശ്വാസത്തിലും ഓരോ മതത്തിലും ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ബുദ്ധിസത്തിലെ ടിബറ്റിയൻ സിംഗിങ് ബൗൾ എന്നുള്ള ഒരു അതിവിശേഷമായിട്ടുള്ള ഒരു ശബ്ദ തരംഗമുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കിണ്ണവും അതിനെ അതിനെ ചുറ്റും ഉരയ്ക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു കോലുമായിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ അതിവിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ശബ്ദ തരംഗമാണ് അങ്ങനെ ഓരോ വിശ്വാസത്തിലും ഓരോ രാജ്യത്തിലും ഓരോ ദേശത്തിലും ഭക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾക്ക് ഉള്ള പ്രാധാന്യം മറ്റൊന്നിനുമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ എത്രമാത്രമാണ് നമ്മെ സ്വാധീനിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് നവഥ ഭക്തിയിൽ പ്രഥമമായി പറയുന്നത് ശ്രവണത്തെക്കുറിച്ചാണ് എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ദിനശരി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് പ്രാവർത്തികമാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും നാം എന്തൊക്കെയാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇന്നറിയാം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ദിനശരി നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള കോലാഹലമാണ് എത്രമാത്രം പ്രചോദനാത്മകമാണ് അവയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം മനുഷ്യൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളെ അറ്റുകളയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവയൊക്കെ എന്ന് പോസിറ്റീവായും നെഗറ്റീവായും രണ്ട് തരത്തിലുമുള്ള 
കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ദിനശരി ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായി സാധിച്ചില്ല എന്ന് വരും ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും കേട്ടേ മതിയാകും അല്ലേ എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മെ കൊണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിയന്ത്രിക്കാനായി സാധിക്കും മറ്റുള്ളവർ നാം കാരണം ഒരു അഹിതം ഒരസ്വാരസ്യം കേൾക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ളതും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പുണ്യപ്രവൃത്തി തന്നെയാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് അങ്ങനെ ശ്രവണത്തിൻ്റെ ഇരുപുറങ്ങളും നമുക്ക് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം എന്ന് മാത്രം പറയുകയാണ് രണ്ടാമത്തേത് കീർത്തനം നമുക്കറിയാം ഭക്തി മാർഗത്തിൽ മന്ത്രമായാലും ജപമായാലും സംഗീതമായാലും ഒക്കെ കീർത്തനം എന്ന ഭക്തി മാർഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട് വരികയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നാനാ ദേശങ്ങളിൽ നാനാ മതങ്ങളിൽ സംഗീതത്തിന് ഭക്തി മാർഗത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യം നാം എടുത്തു പറയേണ്ടതില്ല പ്രത്യേകിച്ചും നവരാത്രി മഹോത്സവത്തിൽ സംഗീതത്തിന് ഉത്തുങ്ക പഥത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യമാണ് നമ്മൾ നൽകി വരുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു സായാഹ്നത്തെ കൂടുതൽ സവിശേഷമാക്കുവാൻ സംഗീത കച്ചേരിയും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ സംസാരിക്കേണ്ടെന്ന ആവശ്യമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് എങ്കിലും സംഗീതവും മന്ത്രവും ജപവും ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ മനസ്സിരുത്തി ജപിക്കുകയോ മന്ത്രം ചൊല്ലുകയോ പാട്ട് പാടുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ വെറുതെ ഉരിയാടിയാൽ മാത്രം മതിയോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യവുമുണ്ട് അതിനും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഉത്തരങ്ങളുണ്ട് അർത്ഥമറിയാതെ ഉരിയാടിയാൽ പോലും മന്ത്രത്തിന് ഫലമുണ്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആത്മസമർപ്പണം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഉരിയാടുകയോ നല്ല വാക്കുകൾക്ക് ജീവൻ വയ്ക്കുകയോ ചിറകുകൾ നൽകുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ആത്മനിർവൃതി അല്ലെങ്കിൽ ഫലങ്ങൾ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വലുതാണ് എന്നുള്ളത് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രവണം കീർത്തനം രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തേത് സ്മരണം ഏത് നേരത്തും നമുക്ക് മീതയുള്ള ആ പ്രപഞ്ചശക്തിയെ ഓർക്കുക സ്മരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി കാണുന്ന ഒരു ഭക്തിമാർഗം ഒരു പക്ഷേ അലസരായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ കരുതാം ഇതല്ലേ ഏറ്റവും എളുപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടല്ലോ വെറുതെ ഇരുന്നങ്ങ് ഓർത്താൽ മതിയല്ലോ എന്ന് എന്നാൽ ഏറ്റവും ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള ഭക്തിമാർഗം സ്മരണമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം പണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് അമ്മ പഠിപ്പിച്ചത് തന്നെ ഒരു കഥയുണ്ട് ഒരു എനിക്ക് തോന്നും ആദ്യമായി സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങിന് ഒരു സമ്മാനം കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലോ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലോ കൊണ്ടോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പക്ഷെ ആ കഥ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് വ്യക്തമായ ഓർമ്മയുണ്ട് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരുടെ ഒരു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കഥയാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതിന് പല വേർഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ്റെ അടുത്ത് വിഷ്ണു ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ അടുത്ത് നാരദമുനി പോയി ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാനെ താങ്കളുടെ ഏറ്റവും ഉത്തമനായ ഭക്തൻ ആരാണ് എന്ന് അപ്പോൾ നാരദമുനി വളരെ സ്വാഭാവികമായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഉത്തരം നാരദമുനിയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുമെന്ന് തന്നെയാണല്ലോ പക്ഷേ ഭഗവാൻ നാരദമുനി അല്ല എന്നാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് അത് കേട്ട് ആകെ കുണ്ഡിതനായി നാരദമുനി അതെങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ അങ്ങയുടെ പേർ ഉറിയാടുന്ന വേറെ ആരാണ് ഈ ലോകങ്ങളിലെല്ലാം ചേർത്ത് നോക്കിയാലും ഉള്ളത് എന്ന് അപ്പോൾ ഭഗവാൻ നാരദമുനിയുടെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കിണ്ണവും അതിൽ 
തുളുമ്പുന്ന തലത്തിലുള്ള എണ്ണയൊഴിച്ച് കിണ്ണം നിറയെ എണ്ണയൊഴിച്ച് ആ കിണ്ണം കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ബലം വച്ച് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ കിണ്ണം കയ്യിലേന്തിക്കൊണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ബലം വച്ച് വരൂ ഒരേ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഒരേ ഒരു മാനദണ്ഡം ആ കിണ്ണത്തിൽ നിന്നും ഒരു തുള്ളി എണ്ണ പോലും പുറത്തേക്ക് വീഴാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ നാരദമുനി ആ കിണ്ണവും കൊണ്ട് ബലം വയ്ക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കഥ ബലം വെച്ച് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ നാരദമുനിയോട് ചോദിച്ചു എണ്ണ എന്തെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് വീണോ ഇല്ല ഒരു തുള്ളി പോലും എണ്ണ പുറത്തേക്ക് വീണിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ആ പരീക്ഷ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് വളരെ പുളകിതനായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഭഗവാൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു ഈ എണ്ണ തുളുമ്പുന്നില്ല എന്ന് അത്രമാത്രം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി പയ്യെ ബലം വെച്ച് വരുന്ന നേരത്തിൽ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് എന്നെ നീ ഓർത്തത് എന്ന് അപ്പോഴാണ് നാരദമുനിക്ക് ആ രഹസ്യം മനസ്സിലായത് ഓർത്തില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിൻ്റെ സത്യം കാരണം ശ്രദ്ധ മൊത്തം എണ്ണയിലും കിണ്ണത്തിലും എണ്ണ തുളുമ്പാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ആ ഉദ്യമത്തിലും മാത്രമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ നേരത്ത് ഓർത്തില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടനായ ഭക്തൻ എന്ന് കാട്ടിക്കൊടുത്തത് ഒരു വളരെ പാവപ്പെട്ട കർഷകനെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് കഥയിൽ പറയുന്നത് ആ കർഷകൻ ഇത്രയധികം ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടും പ്രാരാബ്ധങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടും വിഷമതകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടും ഇത്രയധികം അധ്വാനിക്കുമ്പോഴും ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും രണ്ട് നേരം എന്നെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുകയും എൻ്റെ നാമം ഉരിയാടുകയും അവൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്നെ ഏറ്റവും അധികം സ്മരിക്കുന്ന വ്യക്തി അവനാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമനായ ഭക്തൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കഥ അപ്പോൾ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടനായ നാരദമുനിക്ക് പോലും ഒരു പക്ഷേ സ്മരണ എന്നുള്ളത് ഒരല്പം പ്രയാസകരമായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് അത് എത്രമാത്രം ക്ലേശകരമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും അതിലേക്കുള്ള ചെറിയ ചുവടുകൾ നമുക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ദിനചര്യയിലും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിലും അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം അതിൻ്റെ ശോഭ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല നാലാമത്തേത് പാദസേവനമാണ് പാദസേവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ കാല് കഴുകുക അല്ലെങ്കിൽ പാദങ്ങളെ പൂജിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ദിനചര്യയിൽ എന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലായിരിക്കും ഭഗവാൻ്റെ പാദം കഴുകുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഔന്നത്യത്തിലുള്ള ആത്മീയ ഔന്നത്യത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുടെ പാദസേവനം നടത്തി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ദിനചര്യയിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്ക മനസ്സിലുണ്ടാകും പാദസേവനം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാൽക്കൽ വീഴുക കാല് തൊട്ട് തൊഴുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ആരെയാണത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും പ്രധാനമാണ് അതിൽ തന്നെ പറയുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കി പത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ആരാണോ അവൻ്റെ അഹം വെടിഞ്ഞ് തനിക്കായി ഒന്നും അവകാശപ്പെടാതെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നുവോ അവൻ്റെയാണ് പാദസേവനം നടത്തേണ്ടുന്നത് എന്ന് ആരാണോ അവൻ്റെ അഹം വെടിഞ്ഞ് തനിക്കായി ഒന്നും അവകാശപ്പെടാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നുവോ അവൻ്റെയാണ് പാദസേവനം നടത്തേണ്ടുന്നത് എന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചാൽ തീർച്ചയായും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളായി മാറുവാൻ നമുക്ക് സ്വയം പരിശ്രമിക്കാം എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ആശിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അടുത്തത് അർച്ചനമാണ് അർച്ചന എന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും ആ ഒരു ഭക്തിമാർഗമായിരിക്കും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ആരാധനയുടെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അർച്ചന തന്നെയാണ് 
അത് പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള അർച്ചനയാകാം നമുക്ക് സംഗീതം കൊണ്ടുള്ള അർച്ചനയാകാം വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ള അർച്ചനയാകാം എന്തുമാകാം അടുത്തത് സമയത്തിൻ്റെ ഒരു കുറവ് മൂലം കുറച്ചൊന്ന് ചുരുക്കുകയാണ് അടുത്തത് നമുക്കറിയാം വന്ദനം വന്ദനം എന്നുള്ളത് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ്റെ മുന്നിലോ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ മനുഷ്യർ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുമ്പോഴും ആദ്യം നമസ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വന്ദനം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ദിനചര്യയിൽ നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ഏറ്റവും അനായാസമായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭക്തിമാർഗ ക്രിയ കൂടിയാണ് എന്നുള്ളത് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ് വെറുതെ കൈകൂപ്പുക എന്നുള്ളതിലുപരിയാണ് വന്ദനം എന്നുള്ളത് ഞാൻ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അവിടെയും സ്വയം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിലുള്ള ആത്മീയതയ്ക്ക് ദൈവീകതയ്ക്ക് നന്മയ്ക്ക് ഒരു മുഖം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വന്ദനത്തിലൂടെ നാം കൈമാറുന്ന വികാരം എന്നുള്ളത് അടുത്തത് ദാസ്യമാണ് ദാസ്യവും സഖ്യവും അത് രണ്ടും ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടുന്ന രണ്ട് മാർഗങ്ങളായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ദാസ്യം എന്തിനാണ് എന്ന് പലരും ഒരു പക്ഷേ ചിന്തിച്ചേക്കാം എന്തിനാണ് മനുഷ്യൻ ഒരു ദാസിയായി അല്ലെങ്കിൽ ദാസനായി നിൽക്കേണ്ടത് എന്ന് ദാസ്യം എന്നുള്ളതിൽ ഭഗവാൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുകളിലുള്ള ഒരു പ്രപഞ്ചശക്തിയുടെ അടിമയായി വാഴുക എന്നുള്ളതാണോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദാസ്യത്തിനും അടിമത്തത്തിനും ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ദാസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അടിമത്തമായി മാറുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നാം ഓർക്കേണ്ടത് ദാസനായി അല്ലെങ്കിൽ ദാസിയായി വാഴുക എന്ന് പറയുന്നതിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരർത്ഥതലം കൂടിയുണ്ട് ആരുടെയും ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ശക്തി മൂലമോ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഭീഷണി മൂലമോ ഭയം മൂലമോ അല്ല ദാസ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മേന്മ പലപ്പോഴും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും ഈ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കേൾക്കാറുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീ ഒരു ദാസിയായി നിൽക്കുകയാണോ സമൂഹത്തിൽ എന്നുള്ള ഒരു പദം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശങ്ക നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും പല ക്ലേശങ്ങളും രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ തരംതിരിക്കുവാനായി സാധിക്കും ഒന്ന് സമൂഹം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ സ്ത്രീക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാതെ ഇരുന്നിട്ടും അവളത് ചെയ്യണം എന്ന് ബാഹ്യമായി അവളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ രണ്ടാമത്തേത് സ്വയം ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് എന്ന് കരുതി സ്വയം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ഉൾവലിവ് ഈ രണ്ട് തരത്തിലും സ്ത്രീകളെ സമൂഹം അടിച്ചമർത്താറുണ്ട് അവിടെ ദാസിയായല്ല പക്ഷേ അടിമയായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ നമുക്ക് മുന്നിൽ വന്ന് ഭവിക്കുന്നത് പക്ഷേ ദാസ്യം എന്നുള്ളത് അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഭക്തി മാർഗത്തിലും നമ്മുടെ ദിനചര്യയിലും സേവന മനോഭാവത്തോടുകൂടി സമർപ്പിതമായി നമുക്ക് എപ്പോൾ നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ ആ ദാസ്യഭാവം നമുക്ക് കൈക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം സഖ്യം ആണ് അടുത്തത് സഖ്യം ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും ഉല്ലാസം തരുന്ന ഒരു ഭക്തി മാർഗം സഖ്യമായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സത്സംഗം പോലും സഖ്യത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രതിരൂപമാണ് ഒരു സുഹൃത്തായി ഒരു സഖിയായി ഒരു സഖ പരസ്പരം നമുക്ക് 
കൈകോർത്ത് ഒത്തൊരുമിച്ച് എന്നാണോ നടക്കാൻ സാധിക്കുക അന്നാണ് ഭക്തിമാർഗത്തിൽ നമ്മൾ സഖ്യം എന്നുള്ള മാർഗത്തിലൂടെ ചലിക്കുന്നത് അത് പരസ്പരം മനുഷ്യർ തമ്മിലും ഒപ്പം സർവശക്തനോടൊപ്പവും ഒരു സുഹൃത്തായി നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നിൽക്കാൻ സാധിക്ക ഒരു പക്ഷേ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെയൊക്കെ ഭക്തിമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു സുഹൃത്തായാണ് അവർ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും കൃഷ്ണൻ്റെ ലീലകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോഴും അവിടെ സഖ്യമാണ് ഏറ്റവും അധികം സ്ഫുരിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ദ്രൗപതിയുടെ ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സഖ്യം എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ പരസ്പരം കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന അതിർവരമ്പുകളെല്ലാം കടന്നുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് പരസ്പരം സൗഹാർദ്ദത്തിൽ എന്നാണ് ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നുവോ അന്ന് സഖ്യം എന്നുള്ള ഭക്തിമാർഗത്തിന് നമ്മൾ ഉയരേകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ആത്മനിവേദനം ആത്മനിവേദനം എന്നുള്ളത് എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ടുന്ന കാര്യമില്ല ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഭക്തിമാർഗത്തിലും പരസ്പരം സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വയം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്നാണ് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുന്നതോ അന്നാണ് ആത്മനിവേദനം എന്നുള്ള അത്യുന്നതമായിട്ടുള്ള ഭക്തിമാർഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുക അത് ഒരു പക്ഷേ ഞാനിവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സാധാരണ നമ്മെപ്പോലുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സാധ്യമാവുമോ എന്നെനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും അതിൻ്റെ ചെറിയ ചുവടുകൾ വയ്ക്കുവാൻ അതിന് ഒരാരംഭം കുറിക്കുവാനെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ദിനചര്യയിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ സാധ്യമാകണം അതിനുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലും ഒരു പ്രചോദനവും ആകട്ടെ ഈ നവരാത്രി ഉത്സവകാലം എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒപ്പം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഏത് തരത്തിലുള്ള ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏത് തലത്തിലുള്ള ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും നന്മയുടെ പാതയെ നമുക്കെന്ന് പിന്തുടരുവാൻ സാധിക്കുന്നുവോ നന്മയുടെ പാതയെ നമുക്കെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുവോ അന്ന് നമ്മൾ ഭക്തിമാർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഈ ഒൻപത് വിധങ്ങളും നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവയെല്ലാം വളരെ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് ഭവിക്കുന്ന ഒൻപത് ക്രിയകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവയൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ച് ഇതെന്നും ചെയ്യണം എന്നൊന്നുമില്ല ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും പറയേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ നടത്തുന്ന സേവനം നമ്മൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളിലൂടെ ജനമനസ്സുകളെ പരസ്പരം നമുക്ക് സ്പർശിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദാസ്യവും സഖ്യവും സേവനവും എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ദിനശരിയുള്ള കർമ്മങ്ങളിലൂടെ തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം നന്മയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ മാർഗം നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നവധഭക്തിയിൽ പറയുന്ന എല്ലാ മാർഗങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും അതിൽ ഒരു പക്ഷേ ഓരോരുത്തരും വെവ്വേറെ ദൂരങ്ങളായിരിക്കും സഞ്ചരിക്കുക പക്ഷേ ആ മാർഗത്തിൽ ചുവടെടുത്തു വയ്ക്കുവാൻ നമുക്കേവർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന ആത്മാർത്ഥമായി ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരും പരസ്പരം നന്മയും സ്നേഹവും അനുഗ്രഹവും കൈമാറും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഏവർക്കും സ്നേഹം നന്ദി